హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ నేను మీ చాణక్య ఇండెక్స్ ఫండ్స్ మరి ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు అసలు ఏ ఎలాంటి విషయాలు మనం తెలుసుకోవాలి అనే వాటి గురించి ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాము మరి మనతో పాటు డిస్కస్ చేయడానికి పర్సనల్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ విజయ్ కర్ణం గారు ఇప్పుడు మనతో పాటున్నారు మరి ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం హాయ్ విజయ్ గారు హలో అండి ఇండెక్స్ ఫండ్స్ గురించి మనం చాలా వీడియోస్ అనేది కూడా చేశాం యూజువల్గా ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు మనం ఎలాంటి విషయాలు అనేది తెలుసుకోవాలి మెయిన్గా షూర్ అండి ఈ మధ్య అంటే లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్లో ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి చాలా పెరిగాయి ఇట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్ అంటే ఈక్విటీ ఫండ్స్లలో కానీ ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం అనేది గుడ్ థింగ్ కానీ కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలన్నమాట అందరూ ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్వెస్ట్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ ఈజ్ ద సేఫెస్ట్ థింగ్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ ఆర్ ద చీపెస్ట్ థింగ్ అంటే మనకు వచ్చే దాంట్లో చీప్గా వస్తుంది ఉండే దాంట్లలో బెస్ట్ అని వేసుకొని ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో లంసమ్స్ చేస్తున్నారు ఎస్ఏపీస్ చేస్తున్నారు కానీ నా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారము నాకున్న నాలెడ్జ్ ప్రకారము ఒక ఎయిట్ పాయింట్స్ చెప్పగలుగుతానండి నేను ఇండెక్స్ ఫండ్స్ గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటని ఓకే ఫస్ట్ పాయింట్ నెంబర్ ఎయిట్ రెస్పాన్సివ్నెస్ అంటే ఎంత ఫాస్ట్గా రెస్పాండ్ అవుతుంది అనేది ఒక పాయింట్ అండి ఇప్పుడు సపోజ్ కంపారిజన్ ప్రకారము ఒక యాక్టివ్ ఫండ్ ఒక ఇండెక్స్ ఫండ్ రెండు కంపేర్ చేసుకొని చూసుకుంటే ఎప్పుడైనా సరే యాక్టివ్ ఫండ్స్ అనేవి తొందరగా రెస్పాండ్ అవుతాయి బేస్డ్ ఆన్ మార్కెట్ మూమెంట్స్ మార్కెట్లో జరిగే విషయాలకు కానీ బయట జరిగే విషయాలు ఐ మీన్ మార్కెట్లో అంటే న్యూస్ కానీ మా జియో పొలిటికల్గా జరిగే విషయాలకు కానీ బయట మార్కెట్లో జరిగే విషయాలకు కానీ ఎంత తొందరగా రెస్పాన్స్ అవుతుంది అనేది యాక్టివ్ ఫండ్స్ మనం చూడగలుగుతాం ఎందుకంటే అక్కడ ఫండ్ మేనేజర్ మేనేజ్ చేస్తుంటాడు మన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని ఇండెక్స్లో అలా ఉండదు అక్కడ ఏమవుతుందో అదే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంటుంది సో లో రెస్పాన్సివ్నెస్ అనేది ఉంటుంది ఇండెక్స్ ఫండ్లో నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి సెక్టార్ ఓరియంటెడ్ రిస్క్ అనేది ఇండెక్స్ ఫండ్స్లలో ఉంటుంది ఓకే సెక్టార్ ఓరియంటెడ్ సెక్టార్ ఓరియంటెడ్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే నిఫ్టీ ఉంది నిఫ్టీలో అట్లీస్ట్ ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఓన్లీ రిలేటెడ్ టు బ్యాంక్సే ఉంటాయి అనమాట ఫినాన్స్కి రిలేటెడ్ మాత్రమే ఉంటుంది సో అది పాజిటివ్ నెగిటివ్ రెండు పాజిటివ్ ఎట్లాగో అంటే ఏ కంట్రీ గ్రో అయినా సరే బ్యాంక్స్ మూలంగానే గ్రో అవుతాయి అంటే ఫైనాన్షియల్గా కానీ ఎకనామికల్గా కానీ ఎంత స్టేబుల్గా ఉంటే కంట్రీ ఎంత తొందరగా గ్రో అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఏదైనా ఒక చిన్న నెగిటివ్ న్యూస్ వచ్చినా కూడా హెచ్డిఎఫ్సి మీద ఒక చిన్న నెగిటివ్ న్యూస్ వచ్చింది అనుకుందాం వస్తే ఆ రిలేటెడ్ స్టాక్స్ దానికి రిలేటెడ్ నిఫ్టీలో ఉన్న హెచ్డిఎఫ్సి కానీ ఐసీఐసిఐ కానీ ఎస్బీఐ కానీ ఏదైనా ఒక చిన్న కరెక్షన్ వచ్చినా కూడా మీకు అది సేమ్ మీ పోర్ట్ఫోలియో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది సో ఈ రిస్క్ కూడా ఉంటుంది అంటే ఒక పర్టికులర్ సెక్టార్కి ఎక్కువ అలకేషన్ వెళ్తూ ఉంటుంది అనమాట అది సెక్టార్ ఓరియంటెడ్ రిస్క్ అనమాట పాయింట్ నెంబర్ సెవెన్ పాయింట్ నెంబర్ సిక్స్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి ఎమర్జింగ్ ట్రెండ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇప్పుడు మీకు రీసెంట్ ట్రెండ్స్ చెప్పాలంటే రీసెంట్ కాదు ఇది ఆల్రెడీ హ్యాపనింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ డ్రోన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మా మల్టీ లెవెల్ ఐ మీన్ ML, AI, AR, VR, అంటే ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టార్ట్అప్స్కి అంటే ప్రెసెంట్ టెక్నాలజీకి అప్గ్రేడ్ అవుతున్న టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ కానీ అంటే బయోటెక్నాలజీ రిలేటెడ్ కానీ మనకు సాఫ్ట్వేర్ రిలేటెడ్ కానీ ఇవి కొన్ని చిన్న చిన్న కంపెనీస్ మాత్రమే ఎక్కువ ఇన్నోవేషన్ రిలేటెడ్గా కానీ వాళ్ళు తొందరగా డ్రాస్టికల్ స్టెప్స్ తీసుకుంటూ ఉంటారు మనకి ఇండెక్స్లో అంత పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్లో వాళ్ళలో కూడా ఇన్నోవేషన్ అవుతుంటుంది కాకపోతే చిన్న కంపెనీస్లో అయినంత ఫాస్ట్ గ్రోత్ అనేది పెద్ద కంపెనీస్లో అవ్వదు సో ఈ ఎమర్జెన్సీ ఈ ఎమర్జింగ్ ట్రెండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది ఇండెక్స్లో మీకు దొరకదు అనమాట అది ఎప్పుడు మనకి స్మాల్ క్యాప్స్లో కానీ మిడ్ క్యాప్స్లో కానీ దొరుకుతుంది ఎమర్జింగ్ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్లో ఆపర్చునిటీ అనేది మిస్ అవుతాం ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో పెట్టి నెక్స్ట్ వచ్చేసి పాయింట్ నెంబర్ ఫైవ్ ఒక ఇండెక్స్ ఫండ్లో అన్ని మంచి పర్ఫామ్ అవుతాయని లేదు ఓకే కొన్ని అండర్ పర్ఫార్మింగ్ స్టాక్స్ కూడా ఉంటాయి అవి శాచురేట్ అయిపోయి ఉంటాయి అంటే పీక్ మూమెంట్ అంటే పీక్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ అయిపోయిన తర్వాత వాటికి ఇన్ఫ్లో వచ్చినా కానీ వాళ్ళకి అవుట్పుట్ అంతా ఏమి ఉండదు అంటే శాచురేట్ అయిపోయి అంటే యాక్టివ్ ఫండ్స్ ఏమవుతాయి ఏం చేస్తారంటే వాటిని అవాయిడ్ చేస్తారు ఫర్ సమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వాటిని అవాయిడ్ చేస్తారు కానీ ఇండెక్స్లో మాత్రం డెఫినెట్గా వాటిని కన్సిడర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో మీ మనీ అండర్ పర్ఫార్మెన్స్ స్టాక్స్ కూడా వెళ్తుంటుంది అన
ఓకే అండ్ ఇక్కడ ట్రాకింగ్ ఎర్ర అని కూడా ఒకటి ఉంటుంది అనమాట అంటే తక్కువనే ఉంటుంది పర్సనల్ ట్రాకింగ్ ఎర్ర అనేది తక్కువనే ఉంటుంది చూస్ చేసుకునేటప్పుడు ట్రాకింగ్ ఎర్ర తక్కువ ఉన్నది చూస్ చేసుకుంటారు అందరు కాకపోతే అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద పారామీటర్ మనం కన్సిడర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ త్రీ ఏంది అంటే లాంగ్ టర్మ్ ఫోకస్ అనేది మనకి ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో ఉండదు లాంగ్ టర్మ్ ఫోకస్ లాంగ్ టర్మ్ ఫోకస్ ఉండదు ఎందుకు లాంగ్ టర్మ్ ఫోకస్ మనకు ఉండదు అంటే ఇండెక్స్ ఈ రోజు ఎలా నడుస్తుంది నెక్స్ట్ త్రీ ఇయర్స్కి ఎలా నడుస్తుంది అనేది ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది సిఏజిఆర్ ఎంత వెళ్తుంది అనేది ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది కానీ అదే మనకి స్మాల్ క్యాప్స్ కానీ మిడ్ క్యాప్స్ కానీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లెక్సీ క్యాప్స్ కానీ ఈ ఈ టైప్స్ ఆఫ్ ఫండ్స్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు లాంగ్ టర్మ్ విజన్ ఉంటుంది అనమాట ఫండ్ మేనేజర్స్కి అంటే ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని స్టాక్స్ కానీ కొన్ని హోల్డింగ్స్ కానీ తీసుకొని పెట్టుకొని ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత సెల్ చేసే స్టాక్స్ కూడా పెట్టుకుంటారు వాళ్ళు ఓకే అంటే ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఒక టెన్ ట్వంటీ రూపీస్ ఇట్లాంటి హైలీ అగ్రెసివ్ స్టాక్స్ మీద కూడా వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు సో లాంగ్ టర్మ్లో వాళ్ళకి ఎక్కువ రిటర్న్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట కానీ ఇండెక్స్లో మనకు అలా మనకు ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది ఉండదు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పాయింట్ నెంబర్ టూ క్వాలిటీ స్టాక్స్ అంటే ఇప్పుడు ఒక ఇండెక్స్లో ఏదైనా ఇండెక్స్ తీసుకున్నా కానీ దాంట్లో ఓన్లీ క్వాలిటీ స్టాక్స్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి మనకి ఎప్పుడు ఛాన్స్ ఉండదు కానీ అదే మీరు ఫోకస్డ్ ఫండ్స్ కానీ వాల్యూ ఫండ్స్ కానీ కాంట్రా ఫండ్స్ కానీ మనం ఎప్పుడైతే చూసుకుంటే వాటిలో ఏమవుతుంది అంటే సెలెక్టెడ్ స్టాక్స్ మాత్రమే వాళ్ళు ఫండ్ మేనేజర్ చూస్ చూసుకొని దాంట్లోనే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఫోకస్డ్ ఫండ్ ఉంది అనుకుందాం వాళ్ళు ఏం జస్ట్ థర్టీ థర్టీ ఫండ్స్ మాత్రమే థర్టీ స్టాక్స్ మాత్రమే తీసుకుంటారు వాటిలోనే ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అవి ఎంత మంచి పర్ఫామ్ అవుతుంటే మీ పోర్ట్ఫోలియో అంత మంచిగా రికవర్ అవుతుంటుంది అనమాట సో డెఫినెట్గా ఇండెక్స్ని బీట్ అవుతుంటారు అండ్ లాస్ట్ పాయింట్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే మనము ఎప్పుడైనా మన టార్గెట్ని ఇండెక్స్ని బీట్ చేయాలి మన రిటర్న్స్ని ఇండెక్స్ వస్తే సరిపోతుంది అని ఇప్పుడు అనుకోవద్దు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇండెక్స్ వస్తుంది నాకు ఇండెక్స్ రిటర్న్స్ వస్తే చాలు అని ఇప్పుడు అనుకోవద్దు మనం ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ బీట్ చేయడానికి మనం ట్రై చేయాలి ఓకే అందుకే మనం యాక్టివ్ ఫండ్స్ని మనం చూస్ చేసుకోవడంలో తప్పు లేదు అండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఒక రిపోర్ట్ వచ్చింది ఎస్ఎన్పి డాజాన్స్ది దాంట్లో ఏం చెప్పారు అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్ లార్జ్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇండెక్స్ని బీట్ చేశాయి సో ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ స్మాల్ క్యాప్ లేదు లార్జ్ క్యాప్ లార్జ్ క్యాప్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్ మనకి నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఇండెక్స్ని ఫైవ్ ఇయర్ పీరియడ్స్లో బీట్ చేశాయి ఓ నైస్ సో ఈ మన బయట వచ్చే పర్సెప్షన్ ఏంటి అంటే లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్ ఇండెక్స్ని బీట్ చేయలేవు అనేసి అందరూ చెప్తూ ఉంటారు కానీ అది కరెక్ట్ కాదండి లాంగ్ టర్మ్లో డెఫినెట్గా ఇట్ విల్ గివ్ యూ మోర్ రిటర్న్స్ దాన్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ అనమాట అండ్ అసలు ఇండెక్స్ ఫండ్స్ ఎందుకు పాపులర్ అయినాయి అంటే చాలా తక్కువ ప్రైస్కి వస్తున్నాయి మంచి రిటర్న్స్ ఇస్తున్నాయి స్టేబిలిటీ ఉంటుంది అనేసి అనుకుంటున్నాను అది కరెక్టే నేను కాదనట్లేదు కాకపోతే మీ పోర్ట్ఫోలియోలో ఎంత పర్సెంట్ అలకేట్ చేస్తున్నారు అనేది మీరు చూసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక లంసం ఉంది మీకు ఒక కొన్ని ల్యాక్స్లలో కానీ మీకు ఉన్న ఏదో బోనస్ కానీ ఏదైనా వచ్చింది అనుకోండి డైరెక్ట్ తీసుకుపోయి ఇండెక్స్ ఫండ్లో పెట్టడం కాకుండా అట్లీస్ట్ ఒక థర్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ మీరు అగ్రెసివ్ స్టాక్స్కి అగ్రెసివ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్కి ఇన్వెస్ట్ చేయగలిగారు అనుకోండి మీకు వెల్త్ క్రియేషన్ అనేది ఫాస్టర్గా అవుతుంటుంది కానీ అందరూ ఈ వన్ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ డిఫరెన్స్ అంటే ఇండెక్స్ ఫండ్స్కి యాక్టివ్ ఫండ్స్కి వన్ పర్సెంట్ టు టూ పర్సెంట్ డిఫరెన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది కానీ వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ టూ పర్సెంట్ మీరు ఏదైతే ఎక్స్పెన్స్ మీకు పడుతుందని మీరు ఫీల్ అవుతున్నారో ఈ టూ పర్సెంట్తో మీరు అట్లీస్ట్ ఒక టూ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ మీరు ఎక్కువ రిటర్న్స్ తీసుకునే ఆపర్చునిటీ మీరు మిస్ అవుతున్నారు సో మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లో ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ అని కూడా ఒకటి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు అంటే మీరు ఈ నెక్స్ట్ ఫర్ సపోజ్ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ కింద మీరు ఇండెక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఒక పర్సన్ ఇంకో పర్సన్ మనకి యాక్టివ్ స్టాక్స్లో యాక్టివ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు అనుకుందాం ఇద్దరిని కంపేర్ చేసుకుంటే ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ డిఫరెన్స్ డెఫినెట్గా ఉంటుంది అతను స్పెండ్ చేసింది టూ పర్సెంట్ కానీ అతను పొందింది ఫైవ్ పర్సెంట్ అడిషనల్ అంటే అట్లీస్ట్ ఒక డిఫరెన్స్ ఆఫ్ త్రీ పర్సెంట్ అయితే అతను క్యాపిటల్ గెయిన్ అయినట్టే కదా అంతే కదా
ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి మాత్రం యాక్టివ్ ఫండ్స్ అనేది కూడా యాక్టివ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అనేది కూడా ఇట్స్ బెటర్ థింగ్ కరెక్ట్ అండి కానీ ఇక్కడ మనం మెయిన్ థింగ్ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే మీరు ట్రెడిషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ నుంచి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కి రావడానికి రీజన్ ఏంటి కొంచెం రిస్క్ తీసుకొని రిటర్న్స్ ఎక్కువ రావాలనే కదా మళ్ళీ మీ ఇండెక్స్ ఫండ్ దగ్గర ఎందుకు ఆగిపోతున్నారు మీరు కొంచెం ఎక్కువ రిస్క్ తీసుకోండి రిటర్న్స్ కూడా ఎక్కువగానే వస్తాయి కానీ అది బ్యాలెన్స్డ్ అప్రోచ్ కి వెళ్ళాలి అది ఓన్లీ త్రూ అడ్వైజర్ మీకు గైడ్ చేయగలుగుతాడు సో ఈ టాపిక్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట వెబినార్ లో మనం ఇన్ డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు ఎట్లా ఎంత పోర్ట్ఫోలియో అలకేషన్ మీకు ఇండెక్స్ ఫండ్ లో ఉండాలి ఎంత పోర్ట్ఫోలియో అలకేషన్ మీకు యాక్టివ్ ఫండ్స్ లో ఉండాలి ఇది ఇన్ డీటెయిల్ గా మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు మనం వన్ టు వన్ కన్సల్టేషన్ కూడా మనం మాట్లాడుకోవచ్చు అనమాట మీరు ఎప్పుడు ఒక మాట చెప్తూ ఉంటారు హై రిస్క్ హై రిటర్న్స్ అని సో అలా చేస్తేనే మనకు కూడా రిటర్న్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అది కూడా అడ్వైజర్ త్రూ అయితే మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేది కూడా సో మనం పెట్టిన దానికి ఎక్కువ రిటర్న్స్ అనేది కూడా తీసుకోవచ్చు రిస్క్ అండ్ రివార్డ్ అనేది మనం ఇంకా డీటెయిల్ గా నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను అది రిస్క్ ఎంత తీసుకుంటే ఎంత మంచిది అనేది కూడా ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది అది కూడా నేను మ్యాట్రిక్స్ యూజ్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రిస్క్ అంటే ఇంకా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిస్క్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు దానికి కూడా ఒక క్యాల్కులేషన్ అనేది నేను ఆ మ్యాట్రిక్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విజయ్ గారు థ్యాంక్ యూ అండి గైస్ మీకు కూడా ఇలాంటి బోల్డ్ అనే డౌట్స్ ఉన్నాయంటే వెబినార్ త్రూ మీ డౌట్స్ అనేది కూడా అన్ని క్లారిఫై కూడా చేసుకోవచ్చు ఇది వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూ మరో ఇంటర్వ్యూతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతకు టేక్ కేర్ దిస